Also allgemein zum Freundeskreis Asyl habe ich, ähm, also was ist der Freundeskreis Asyl an sich und welche zentralen Ziele verfolgt er? Also der Freundeskreis Asyl ist eine lockere, ein lockerer Zusammenschluss von Ehrenamtlichen, mhm. die zum Ziel haben, Flüchtlinge zu begleiten, ihnen zu helfen, im Alltag hier zurechtzukommen, in verschiedenen Bereichen. Am Anfang war es vor allem Begleitung zum Arzt, Begleitung zum Amt und dann gibt es natürlich immer die amtlichen Briefe, die wir oft selber nicht auf Anhieb verstehen, wo ja. wir uns selber noch erkundigen müssen, was heißt das jetzt und was macht man damit. Also Begleitung zu, zu verschiedenen Einrichtungen, dann Deutsch lernen. Am Anfang haben nur ganz wenige Flüchtlinge, also was heißt am Anfang, so vor drei, vier Jahren, als dann wieder sehr viel mehr Flüchtlinge kamen, haben nur die wenigsten einen Deutschkurs finanziert bekommen. Und da haben wir dann angefangen mit ehrenamtlichen Deutschkursen. Das hatten wir früher auch schon immer mal wieder. Aber da kamen halt dann mehr neue Flüchtlinge. Und also Deutsch lernen helfen wir. Das läuft auch immer noch in verschiedenen Bereichen. Dann versuchen wir jetzt auch vermehrt die Leute in Arbeit unterzubringen. Wobei das größte Hemmnis oft die Arbeitserlaubnis ist. Flüchtlinge, die schon länger da sind, die an in einem entsprechenden Status sind, die kriegen nicht so leicht eine Arbeitserlaubnis. Und da versuchen wir dann auch zu vermitteln und zu sehen, was ist möglich, wie können die Flüchtlinge, die Betroffenen, die Bedingungen erfüllen, die für eine Arbeitserlaubnis nötig sind. Das sind meistens Identitätspapiere, also idealerweise der Pass der eigenen Nation. Sie sollten einen Pass vorlegen, das haben die meisten nicht. Es gibt verschiedene Bereiche, da reicht auch noch, wenn sie eine Geburtsurkunde vorlegen oder einen Führerschein oder ein Schulzeugnis, irgendein amtliches Dokument, dass, man, dass sie ihre Identität, also ihre wahre Herkunft, ihren Namen belegen können mit einem amtlichen Dokument. Das versuchen wir, die dann auch zu unterstützen. Manches ist mit finanziellen äh, Hürden verbunden. Und da versuchen wir dann auch über Spenden solche Dinge zu unterstützen bei den Flüchtlingen, die eben wenig Geld haben. Und die meisten, die öffentliche Leistungen kriegen, die kriegen noch weniger als die Hartz-IV-Leute. Mhm. Da werden einige Beträge noch abgezogen. Dann, also wie viele Mitglieder hat der Freundeskreis Asyl? Das ist eine schwierige Frage, weil wir kein eingetragener Verein sind. Wir haben auch keine feste Mitgliedschaft. Also oh. beim Verein sagt man, ich werde Mitglied und unterschreibt und zahlt einen Jahresbeitrag meistens. Wir sind eine lockere Gruppierung, aber wir haben natürlich Listen von Leuten, die mitmachen, so Ende 2016, 17, da waren wir, hatten wir 300 Adressen auf der Liste. Inzwischen hat sich das sehr reduziert. Viele können nicht mehr so viel leisten, wie sie am Anfang geholfen haben. Und vieles hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt, indem manche ehrenamtliche Flüchtlinge weiter betreuen, die gar nicht mehr hier leben. Die Flüchtlinge werden nach einer bestimmten Zeit, wenn sie eine bestimmte Zeit in der Unterkunft vom Landratsamt hier waren, werden sie verlegt in andere Gemeinden in der, im Landkreis. Und manchmal sind einfach Beziehungen schon gewachsen, dass die Leute immer noch Bezug haben zu den ja. alten Flüchtlingen. Die fallen dann bei uns aus, so im aber sie haben natürlich immer noch, äh, üben immer noch ihre ursprüngliche Aufgabe auf, indem sie die Leute begleiten. Also es gibt Leute, die haben noch Bekannte in, in Besigheim, in, in Wunselsheim, in, in Dezingen und so. Also wie viel sind wir jetzt? Ähm, wir haben jetzt eine, schon länger eine Mailingliste eingerichtet, sodass ich mit einem 
Tipp eine erreichen kann. Auf dieser Liste sind jetzt etwa 160 Adressen. Das sind aber dabei Sozialarbeiter, die sagen, wir möchten gerne auch informiert werden. Mhm. Und das sind auch sonstige Interessenten dabei, die sagen, wir möchten gerne wissen, was ihr macht. Zum Beispiel der Pfarrer Reusch Frei, der ist äh, im Gemeinderat hier in, in Bietigheim, der sagt, er möchte gern informiert werden, was wir machen oder jemand anders auch aus der Kirchengemeinde. Also so Leute sind da auch dabei und wenn wir unsere Asylkreistreffen haben, dann sind es jetzt vielleicht noch so 15 Leute, die oh. kommen, aber es gibt mehr Aktive als 15. Ja. Das ist, kommen nie alle zu den Treffen. Seit wann gibt es den Freundeskreis? Den gibt es, der wurde gegründet 1991. Oh. Das ist schon über 25 Jahre her. Damals, Anfangs der 90er Jahre, kamen auch plötzlich wieder mehr Flüchtlinge. Mhm. Und da war einfach das, äh, der Bedarf da, dass außer den amtlichen Hilfen, die die Flüchtlinge kriegen, mit den Sozialarbeitern, dass da weitere Unterstützer da sind. Das war 1991 und so in 2000, 2010 waren es dann relativ wenig neue Flüchtlinge. Mhm. Wir haben auch schon gedacht, wir lösen uns jetzt auf, das braucht man uns nicht mehr. Und dann waren aber immer noch Leute, die schon lange da waren und die dann immer wieder mal Probleme hatten mit dem Wohnung, mit dem Amt, mit Aufenthalt oder mit dem Arbeitgeber und es gab immer noch Sachen zu vermitteln. Und dann kam halt der große Schwung, das fing so 2014 an und da gab es dann auch äh, wieder viel mehr Ehrenamtliche ja. und da wuchs unser Kreis dann eben auch bis 300 Adressen, wie gesagt, wobei es vielleicht, sagen wir mal, da 200, 250 wirklich Aktive waren, da waren auch ganz viele da, als plötzlich so viele neue Flüchtlinge kamen in den Turnhallen. Da war ja, hat ja, ja. hast du ja auch von deiner Mutter einiges erfahren. Dann, ähm, wie engagieren sich die Mitglieder des Freundeskreises? Also gibt es da feste Aufteilungen und welche Aktivitäten werden unternommen? Also hier genau, das sind, das sind die Aktivitäten so aufgezählt. Also äh, wie sie sich engagieren, das hängt einfach von jedem Einzelnen ab. Was ist er bereit? Also es gibt Zeit, nicht feste. Zuordnung. Es gibt nicht feste Verpflichtungen. Oh. Also wer mitmachen will, äh, überlegt sich, in welchem Bereich kann ich was machen, möchte ich was machen. Die Leute hier vom Treffpunkt, die tragen sich regelmäßig in Listen ein. Das sind also so etwa 15 Leute, die regelmäßig kommen. Und die übernehmen damit auch die Verpflichtung, ich habe mich da eingetragen, ich komme. Und wenn ich nicht komme, dann sorge ich für eine Vertretung, weil äh, es einfach wichtig ist, dass immer wenigstens zwei von uns ja. da sind. Und äh, andere machen Deutschkurse und das ist dann auch eine Verpflichtung. Ne? Wenn ich einen Deutschkurs mache, dann sollte ich regelmäßig an dem Kurs teilnehmen. Also. Und mich, wenn's, manchmal gibt es so, dass man sich einen Kurs aufteilt in verschiedenen, mit verschiedenen Personen, dann muss man sich mit denen absprechen oder selber einen Kurs hält, dann gibt es bestimmte Zeiten. Oder als es die Kleiderkammer gab, gab es eben bestimmte Zeiten und da haben sich Einzelne verpflichtet, die kommen da und da. Aber sonst ist es jedem selber überlassen oder ob er sagt, ich begleite die Leute, wenn sie zum Arzt müssen und äh, mache sowas, äh, das ist unterschiedlich. Ja. Hm. Über welche Mittel und Möglichkeiten verfügt der Freundeskreis? Also äh, ich fange mal mit den Mitteln an. Also wir äh, leben von Spenden mhm. ausschließlich. Wir kriegen von den Kirchengemeinden ein gewissen Betrag jedes Jahr von Bietigheim und von Bissingen. Das sind relativ kleine Beträge, aber wir kriegen dann auch von Privatleuten. Und als es den noch so viele Deutschkurse gab, 2015, 2016, auch noch 2017, da wurden die Deutschkurse auch vom Landratsamt mit öffentlichen Mitteln subventioniert. Da gab es eine Entschädigung und die meisten Deutschunterrichtenden haben diese Beträge an den Asylkreis gespendet, damit wir wiederum auch äh, die Flüchtlinge mit den Büchern unterstützen können und wir haben auch noch andere Bereiche, wo 
wir finanziell unterstützen in allen Fällen. Oh. Dann, ähm, also seit wann sind Sie jetzt die Leiterin? Und also, ja, wie Sie dazu gekommen sind und was Sie so persönlich motiviert? Also, wie bin ich dazu gekommen? Das war, ich war in einer Friedensgruppe aktiv in den 80er Jahren. Da gab es ja auch, das war noch vor deiner Zeit, <lacht> gab es viele Friedensdemonstrationen und Blockaden und viele Diskussionen und hier auch ein, in Bietigheim ein Schweigekreis. Und wir hatten hier eine örtliche Friedensgruppe, die nannte sich von Ohne Rüstung Leben. Das ist eine Initiative, die bundesweit geht, also Ohne Rüstung Leben. Die hatte zum Ziel, dass man äh, ohne Rüstung, ohne militärische Gewalt äh, versucht zu leben und die Politik ins entsprechend äh, gestaltet und dann ja dann fingen so in die Ende der 80er Jahre gab es so Zeitungsberichte wie es Flüchtlingen hier geht da war eigentlich kam das Thema so auf und da haben wir gesagt eigentlich müssten wir auch gucken was vor unserer Haustür passiert und nicht nur vor den ähm, Munitionslagern und da haben wir dann angefangen hier zu Flüchtlingen Kontakt aufzunehmen da waren noch nicht so viele da gab es vielleicht 10, 12 Tamilen vor allem waren das und noch vielleicht noch mal 10 andere, also da war die Zahl durchaus überschaubar. Und da haben wir Kontakt aufgenommen und dann gab es Anfang der 90er Jahre einen Gottesdienst zum Thema und im Anschluss hat sich dann dieser kommunische Freundeskreis Asyl gegründet, 1991. Und Sie sind dann. seit da? Und ich bin seitdem okay. dabei. Und ja, wir haben keine offizielle Leitung oder äh, Vorsitzende oder so, ja. aber äh, weil ich schon am längsten von allen dabei ja. bin, ist mir das so zugefallen und ich bin vor allem oder vielfach mit Organisation befasst und mache auch Deutschkurse. Ja, genau. Und, und, also was Sie dann als Leiterin so Ja, und ja. organisiere halt und versuche so zusammenzubringen ähm, und zu organisieren, wir wollen wir das und das machen, zum Beispiel den Stand in der Fußgängerzone haben wir geplant im Mai, wollen wir das machen und wenn, wer macht mit und was machen wir dann, was, wie, wie stellen wir uns da, was ist unser Ziel von so einem Stand, das also so organisieren oder die monatlichen Treffen und dass da immer jemand Protokoll schreibt und wir machen im März auch noch einen Abend zum Thema Syrien. Da gibt es einen Syrer, ähm, der lebt in Lindau, der hat einen deutschen Pass inzwischen, aber er reist immer wieder nach Syrien und unterstützt dort soziale Projekte. Medical Points nennt er das, also medizinische Versorgung für äh, Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben, einen Arzt aufzusuchen und weißen Kinder oder halbweißen und der sammelt natürlich auch Spenden für seine Organisation und der kommt im März nach Wittigheim und da mal organisiere ich zum Beispiel also auch mit aber ich mache es nicht immer alles selber ja. sondern guck, überlege mit anderen was müssen wir was brauchen wir dafür und Zeitungsberichten Flugblatt und wie verteilen wir es und in welchem Raum machen wir das also das sind so meine Aufgaben und nebenbei betreue ich auch einzelne Flüchtlinge, die mit ihren Problemen kommen und dann zeigen sie ihren Leistungsbescheid, wie viel Geld sie jetzt für diesen Monat bekommen, ist das richtig, ist das nicht richtig oder muss man noch mal nachfragen beim Amt und solche Geschichten, also einzelne, die ich schon lange kenne oder auch erst kürzer kenne oder so, das ist so meine Tätigkeit. Dann ähm also wird der Freundeskreis Asyl von staatlicher Seite aus Ihrer Sicht ausreichend unterstützt? Ähm, hm, schwierige Frage. Also finanziell nicht. Wollen wir eigentlich auch nicht, weil wir unabhängig bleiben wollen. Wenn wir jetzt öffentliche Gelder von äh, staatlicher Seite bekommen, das verpflichtet dann immer das. Ne? Dann sind da auch Auflagen verbunden. Das wollen wir nicht. Ähm, es gab Zeiten da, haben wir das Gefühl, wir werden als Störfaktor wahrgenommen, weil wir natürlich 
schon immer da ein, eingehakt haben, wo wir dachten, da stimmt was nicht ja, oder ja. sind wir der Meinung, da stimmt was nicht ganz. Ähm, jetzt als so 2015 vor allem, die ganz vielen Flüchtlinge kamen in den Hallen, da war man also sowohl in der Stadt als auch beim Landratsamt froh und dankbar und hat das auch zum Ausdruck gebracht für die Unterstützung. Und ähm, ja, da hat sich das Blatt und der Kontakt wesentlich verbessert. Inzwischen kommen wieder wenige Flüchtlinge und inzwischen haben wir das Gefühl, wir stoßen ein bisschen auf mehr Widerstand. Ja. Ja. Und natürlich ist es so, dass, also ich nehme jetzt staatlich mal die örtlichen Behörden, wir haben ja keinen Einfluss darauf, auf die Gesetze. Und die Gesetze sind einfach auch für die städtischen und für die Landratsamtsämter verbindend. Ja. Es gibt meistens einen gewissen Spielraum, wie beurteile ich das, wenn es heißt, der Flüchtling muss sich um Papiere bemühen, wie streng sind die Anforderungen an den Nachweis. Aber ähm, so, es gibt einen gewissen Spielraum, haben die örtlichen Behörden und da ist es, sagen wir mal, auch unterschiedlich und hängt von den einzelnen Personen ab wie weit sie selber der Meinung sind, hier muss man helfen oder hier muss man streng ja. oder noch strenger sein als der Staat verlangt. Also das ähm, ja, ist das genügend ja, ich Antwort? <lacht> Dann, ähm, also mit welchen Herausforderungen und auch Problemen ist der Freundeskreis also hier so als Organisation konfrontiert? Also das Problem sind einmal die gesetzlichen Vorgaben. Wenn wir jemand äh, denken, der, der sucht Arbeit, der hat einen Arbeitsplatz gefunden und dann äh, kriegt er einfach keine Arbeitserlaubnis. Ja. Das, das ist dann für den Flüchtling frustrierend und für die, die helfen, auch frustrierend. Ja? Das ist einfach äh, und solche Dinge. Dann, die Flüchtlinge leben in, in schwierigen Situationen, schon mal allein von der Wohnsituation her. 2015, 16 waren es noch die großen Hallen mit, natürlich kann, kann man sich vorstellen, wenn da 200 Leute in einer Halle leben oder 150, dann, dann ist das einfach schwierig, Lärmbelästigung und auch so junge Frauen und die Männer und das... Ähm, ist jetzt besser, weil es keine Hallen mehr, also wir keine Hallen mehr haben, sondern kleinere Einheiten, aber in, vor allem in der Geisinger Straße, in der großen Unterkunft, sind die Lebensbedingungen auch sehr schwierig. In den Holzhäusern, da gibt es zwei oder drei Bettzimmer. Am Anfang waren es noch, hat man in den gleichen Räumen noch vier Menschen untergebracht. Da haben gerade ein Stockbett und noch einen Bettplatz. Also am Anfang waren es immer zwei Stockbetten pro kleine Wohneinheit und ein Tisch. Und ich glaube, am Anfang gab es nicht mal für jeden einen Stuhl, für jeden einen schmalen Spind, für die persönlichen Sachen. Aber dann ist es schon ganz vollgestellt. Dann gibt es in der Geisinger Straße noch ein kleines Waschbecken und ein Regal für Kochtöpfe. Gemeinschaftsküchen, da muss man über den Hof laufen, muss man raus. Sanitärräume auch über den Hof und Haus. Und das sind schwierige Situationen, weil auch die, die gemeinschaftlichen Räume, Küche und, und Sanitärräume oft schmutzig sind. Ja. Und wenn so jeder so unverbindlich da äh, hinkommt, dann ist auch niemand fühlt sich verpflichtet, da seinen Dreck wegzuräumen. Und der Nächste hat es dann. Äh, da sind wir schon lange dabei, auch zu versuchen. Aber das ist sehr schwierig, da eine gemeinschaftliche Verantwortung herzustellen. Die Sozialarbeiter die vom Landratsamt, die dort jede Woche tätig sind, die versuchen das natürlich auch, aber die sind nur stundenweise da. Und also das sind Probleme in den Unterkünften, die vor allem in den Großen, die auch sehr lärmempfindlich sind. Wenn da einer laut Musik hört, dann hört man Streit, sind ja. weit und so. Dass die sich gegenseitig stören, die einen 
haben nichts zu tun, die feiern nachts, die anderen gehen zum Deutschkurs oder zur Arbeit, die möchten nachts schlafen, brauchen das auch und das ist einfach für die Leute manchmal, führt es dann auch zu Aggressionen dort und zu Auseinandersetzungen. Also das sind die, die Probleme mit den Flüchtlingen, manche mit Ehrenamtliche sind auch ein bisschen enttäuscht, wenn sie denken, da kommt nicht genügend äh, Dankbarkeit oder einfach mit, mit Arbeit rüber oder auch, wir haben Deutschkurse immer wieder angeboten und am Anfang kommen dann mehr und immer mehr lässt es nach. Manche, die kommen dann offiziell in Kurs, dann ist klar oder manche mhm. werden verlegt, anderswo ist das auch klar, aber bei manchen hat man das Gefühl, die könnten eigentlich, aber die, die dann fehlt die Motivation. Ja, die, die kriegen es nicht hin. Und das ist, ist schon auch immer ein bisschen ein Problem, das zu akzeptieren, das ist so. Und dann machen wir es halt für die, die, die kommen und die immer noch, ja, das, wie, wie die, die hier, es gibt Leute, die kommen ganz regelmäßig hierher mit ihren Aufgaben und andere kommen halt ab und zu mal. Und dann sagen wir, gut, für die, die kommen, sind wir da. Also wie hat sich der Freundeskreis Asyl seit der Flüchtlingswelle, also so 2015, 16 verändert? Ja, zahlenmäßig einmal, auch stimmungsmäßig. Aber das ist ja nicht nur der Freundeskreis, sondern insgesamt in der Bevölkerung. Nicht 2015 war Willkommens, Flüchtlinge ja. sind willkommen und wir schaffen das. Und inzwischen hat sich herausgestellt, so ganz einfach ist es nicht. Es gibt auch Probleme. Ja. So wie es auch mit nicht nur mit Flüchtlingen Probleme gibt, sondern auch mit anderen Menschen. Und ähm, die, sagen wir mal so, die bisschen Euphorie und auch insgesamt die Bereitschaft in der Bevölkerung, ja, da machen wir mit, da helfen wir, das ist sehr zurückgegangen. Oh. Und eben, das habe ich ja vorher schon auch gesagt, dass unsere Teilnehmer, die Teilnehmer der Aktiven weniger geworden sind, weil manche am Anfang sich wirklich ungeheuer engagiert haben. Ja, eine Frau, die hat also mit ungeheurem Schwung die, die Deutschkurse organisiert, hat alle Flüchtlinge, die neu kamen, befragt mit Fragebogen, dass man so ein bisschen einordnen kann, was ist der Bildungsstand, sind es Analphabeten, haben sie schon so ein Abitur gleich ein Schulabschluss mhm. oder zwischendrin und wie bringen wir die zusammen und die Frau hat unheimlich da, da kamen ja täglich neue Flüchtlinge oder einmal wieder 50 neue und so, das ja. war so ein großer Aufwand und die, die hat, hat da also Tag und Nacht erstmal gearbeitet und die Sachen ausgearbeitet und ist dann irgendwann hat sie gesagt es wird mir zu viel, ich, ich muss jetzt was anderes machen. Ja. Kann man auch verstehen, ne? wenn äh, manche sich so mit Haut und Haar engagiert haben, dass sie dann ja. sich ein bisschen wieder zurückziehen. Dann, wie läuft so die Zusammenarbeit zwischen den Ämtern und der Gemeinde Bidikam ab? Und wie hat, sie, äh, also wie hat diese Zusammenarbeit sich auch so entwickelt? Also es gibt äh, unsere Hauptpartner, sind eigentlich das Ausländeramt in Bidikam. Für Flüchtlinge, die in Bietigheim wohnen, ist das Ausländeramt Bietigheim zuständig. Und das ist also einmal eine städtische Einrichtung. Da ist im Moment die, sind die Beziehungen sagen wir, sachlich und freundlich sachlich. Es gab schon Zeiten, da waren die Beziehungen unsachlich oder die, in unseren Augen die Mitarbeiter dort unsachlich und schwierig und das ist also eigentlich im Moment sagen wir, das ist so läuft ganz gut ähm, mit dem Landratsamt sind wir vor allem so in, über die Sozialarbeiter in dem sozialen Bereich äh, in Verbindung und da ist im Moment ein bisschen schwierig sagen wir mal ja. Da werden unsere Vorstellungen wohl als etwas zu idealistisch betrachtet. Dann gibt 
es eine Zusammenarbeit mit der Polizei, also falls Flüchtlinge mal irgendwie negativ auffallen, also es ist jetzt ein bisschen weiter noch. Mhm. Wir hatten am Anfang, wir hatten mal einen Kontakt, es ist Herr so und so ist jetzt ihr Kontakt, ihre Kontaktperson bei der Polizei, mhm. das war der Herr Operle und da hatten wir auch mal, einen, der war mal bei uns beim Asylkreis und hat auch mal für Flüchtlinge einen Abend gestaltet und also gesprochen und das ist aber, inzwischen ist der Herr Auperle im, im Ruhestand und es gibt wohl einen Nachfolger und der Kontakt ist eigentlich eingeschlafen. Die Polizei kann ja uns auch keine interne, die ja. darf uns ja nichts erzählen, was, was da läuft. Also es, es ging am Anfang, das war eben 2015, wo man dachte, oh jetzt geht, läuft alles schief. Also da äh, ist im Moment, äh, läuft da. Nichts. Wir haben auch schon Leute begleitet zu so Polizei verhören als Zeugen mhm. und damit Übersetzer geholfen. Aber das war eben auch da 2015, 2016 in den Turnhallen. Zeiten im Moment ist also kein Kontakt im Asylkreis da. Dann ähm, unterstützt der Freundeskreis Asyl auch abgelehnte Flüchtlinge oder... Flüchtlinge, bei denen der Aufenthalt nur begrenzt ist oder Flüchtlinge, bei denen die Asylanerkennung eher unwahrscheinlich ist? Ja, also wir, wir versuchen die menschliche Seite zu sehen, was, mhm. was, was brauchen die hier. Wir unterstützen sie auch, dass sie bei Ab abgelehnten Asylantrag, wenn wir denken, das ist zu Unrecht abgelehnt, dass sie einen Rechtsanwalt finanzieren können. Mhm. Rechtsanwälte sind sehr teuer, das ist ein teures Verfahren. Trotzdem verdienen die Rechtsanwälte nicht viel an Flüchtlingen. Also das ist, wer das macht, das ist immer das auch eine, zum Teil ehrenamtliches Engagement, kann man sagen, wer das mit, wirklich mit Engagement betreibt. Also ähm, wie gesagt, es gab ja eine Zeit, 2015, 16, wo die äh, amtlichen er nach, äh, Erstprüfungen zum Teil sehr schlechte Qualität hatten. Mhm. Und äh, da gibt es ja dann noch das, gibt's ein wichtiges Interview, da werden die Leute nach ihrem Fluchtweg gefragt und davon gibt es ein Protokoll, das die dann auch bekommen. Und wenn wir das äh, gelesen haben, da haben wir oft gesagt, das ist gar nicht zusammen oder beim anderen war das deutsch verheerend, dass man sagt, wer das geschrieben hat, beherrscht die deutsche Sprache nicht. Da waren so grobe Fehler, grammatikalisch, er, er, ähm, er hat gekommen oder so. Also mhm. so, solche Sachen, die niemand auch keine Schreibfehler sind, ne, vom, vom Diktaphon oder so, sondern einfach sprachliche Schwächen, dass wir sagen, das kann gar nicht ein seriöses Interview gewesen sein, dass die Fluchtgründen auf die Spur kommt, weil das sprachlich schon so schlecht ist. Also wir unterstützen die Flüchtlinge, egal in welchem Status sie sind, wir versuchen aber uns schon so selber ein Bild zu machen, was wir denken. Also in, in ganz aussichtslosen Fällen raten wir auch nicht zum Rechtsanwalt, sondern da raten wir dann eher dass wir sagen, es gibt Beratungsstellen für eine freiwillige Rückkehr, wenn ihr mhm. gehen müsst. Erkundigt euch, überlegt euch, ob ihr es auf eine Abschiebung ankommen lassen wollt. Also wenn wir einfach sehen, da gibt es keine, in unseren Augen keine Chancen mehr. Wir haben auch Leute, die uns beraten, wenn wir selber das nicht genau abschätzen können. Da gibt es von diakonischen Werkeinrichtungen, da gibt es einen Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, da sind überall auch Juristen äh, drin und da können wir als Ehrenamtliche kostenlos uns beraten lassen so. für Flüchtlinge. Also die Flüchtlinge selber ja. nicht kostenlos, weil das wiederum rechtlich gar nicht so geht, aber wir dürfen sagen, ich habe da einen, der kommt aus Afghanistan, das und das und da ist da eine Geschichte, wie, wie geht es da jetzt weiter gibt es da Chancen oder nicht und so, also oder wenig Chancen haben im Moment die Afrikaner, egal aus welchem Land, die Gambia, wenn man zurückschicken. Mhm. Und ähm, es ist ja meistens so, dass in die Länder, in die man die zurückschicken soll, selbst wenn man jetzt denkt, die werden jetzt wahrscheinlich nicht politisch verfolgt, 
Aber in Gambia ist zurzeit äh, einfach kein, kein geordneter Staat möglich. Die können nicht mal Pässe ausstellen, weil sie ihre, ihre Einrichtungen nicht, nicht in den Griff kriegen. Und da gibt es jetzt zwar, da gab es einen schrecklichen Diktator, der wurde abgewählt, aber es gibt immer noch so die alten Seilschaften und es gibt einfach noch Unruhe im Land und keine Arbeit für Leute. Und wir finden, das ist nicht gut, die Leute jetzt zurückzuschicken, mhm. sondern man sollte denen vielleicht eine Ausbildung äh, geben und dann zurückschicken, wenn sich das ein bisschen normalisiert hat, auch die Situation. Und da setzen wir uns dann ein dafür, dass sie vielleicht noch auf irgendeine Weise hier bleiben können. Es gibt die Möglichkeit für Leute, die einen Ausbildungsvertrag haben, eine Ausbildungsduldung. Mhm. Das heißt, wenn sie ganz abgelehnt, alles abgelehnt ist und sie haben einen Ausbildungsvertrag, dann müssen sie noch Identitätsnachweise liefern, was oft schwierig ist. Und dann kann man eben, wenn man diese Hürden alle genommen hat, eine Ausbildungsduldung bekommen. Das heißt, sie können dann für die Zeit der Ausbildung, meistens drei Jahre, hier bleiben und im Anschluss noch zwei Jahre lang in dem Beruf arbeiten hier, wenn sie einen Arbeitsplatz finden. Das heißt, wenn Sie einen Ausbildungsplatz in einem Mangelberuf finden, sind die Chancen groß, dass Sie bleiben können. Aber die Hürden sind natürlich, also außer den Papieren, Sie müssen auch genügend Deutsch können. Aber da versuchen wir halt die Leute, die, die mitziehen, mitarbeiten, mitmachen, dass wir denen okay, so. dann eine Ausbildungsduldung ermöglichen. So und denen noch ein Bleiberecht, obwohl sie abgelehnt sind, ein Bleibe bleiben. Wo wir nicht unterstützen, auch nicht mit Rechtsanwaltskosten, ist, wenn sie kriminell werden. Ja. Ja, also wenn, und das sagen wir ihnen auch. Also mhm. äh, so, da hört unsere Unterstützung auf. Ähm, nicht, dass wir sie menschlich dann fallen lassen, aber nicht, dass wir da auch noch einen Rechtsanwalt für, äh, wenn es offensichtlich ist. Also es gab auch schon einen Fall, da war das nicht ganz so klar. Da haben wir dann äh, schon auch äh, die Sache noch weiter verfolgt. Da war es nicht klar, ist er denn wirklich jetzt reingelegt worden von einem Dritten oder hat er selber ja. gewusst, was er macht. Das gibt tatsächlich Fälle und das wissen wir auch nicht immer genau. Wer, das wissen die Richter ja oft auch nicht. Die müssen dann halt gucken, was wir tun, was ist wahrscheinlich. Ja, ist das, ja, das genügend ja. beantwortet? Okay. Dann, ähm, was war für Sie ein besonders positives Erlebnis mit dem Freundeskreis Asyl? Und gab es auch negative Erlebnisse? So an sich. Ja, also es gibt positive und es gibt negative. Es gibt positive Erlebnisse, weil viele Leute einfach dankbar sind. Ja, das bei einem Fall, da ging es um Familienzusammenführung, das war auch ziemlich kompliziert mit Papieren. Der Mann lebte hier und die Frau war aus Syrien, aber war schon äh, in, in der Türkei auf einem Heimweg. Ja. Solche Dinge. Und äh, die Frau fällt mir jetzt immer noch um den Hals, wenn ich sie in der Stadt sehe. Also einfach diese Dankbarkeit von, von Flüchtlingen und der Mann ist auch immer... Also, war, war das der Loban? Nein, <lacht> Luridin. Ja, da, da kenne ich einen. Ah, ja. Also es gibt, kennst, kennst der, du einen, der auch über Familienzusammenführung ja, gekommen genau. ist? Der oder? Hat dann, also nein, er war der und dann ist seine Frau genauso aus der Türkei danach. Bei euch hat ja eine ja, genau. Frau gewohnt, ja genau. genau. Also so äh, einfach, das ist dann auch ein Erfolgserlebnis, wenn wir... Ja mit unseren Vermittlungen, wenn es gelingt, am Anfang war das, ja, das ist auch jetzt noch, weil Familienzusammenführung ist ja ganz schwierig geworden und einfach äh, äh, aufregend, was alles, bis wann, damit man die Termine nicht versäumt und so. Oder, oder auch ähm, Deutschkursleute, die da immer regelmäßig äh, kommen und wo man merkt, es geht voran und die sich bemühen und wo es dann auch klappt mit Arbeit oder Ausbildung, je nachdem. Das sind einfach, das sind die positiven Erlebnisse, die gibt es immer wieder. Und dann gibt es auch Enttäuschungen. Also 
ein Flüchtling, den ich auch, mit dem ich ganz viel auch besprochen habe und äh, wie geht es weiter, wie kann es weitergehen und Rechtsanwalt vermittelt und seine Lage durchgesprochen und der hat dann irgendwelche Frauen angeklatscht und hat da sich seine Situation verdorben. Dann hat er seinen Arbeitsplatz verloren, dann hat er seine Wohnung verloren und, ähm, und das ist dann eigentlich enttäuschend, wenn man denkt, da war jemand auf einem guten Weg und er hat sich selber, selber kaputt gemacht. Er hat sich dann auch bei den Ämtern zum Teil benommen und ist die genervt, die dann halt zu uns seit aufgetaucht ist und sich nicht an die Vorgaben gehalten hat. Dann denkt man, ja, jetzt hast du so viel gemacht und das ist verpufft eigentlich. Das sind dann Enttäuschungen, die gibt es. Positiv ist auch, dass ich viele neue Leute kennengelernt habe, Deutsche, also jetzt nicht Flüchtlinge, aber viele, viele neue Bekanntschaften gemacht habe, die, die, die einfach wunderbare Menschen sind und das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Dann habe ich noch mal eingehen, Fragen zu Flüchtlingen. Ja? Ähm, also woher kommen denn so die meisten Flüchtlinge in Biedeke? Also ähm, es gab 2015 ganz, ganz viele Syrer mhm. und die sind also jetzt zum Teil noch da. Es kommen auch immer noch Syrer, aber nicht mehr, insgesamt nicht mehr so viele hierher. Es kamen dann auch viele Irakis, die kamen eigentlich schon mhm. früher aus dem Irak, aus Afghanistan. Mhm. Afg Afghanistan 2016 ganz viele. Afghanen haben wir doch viele hier. Äh, dann gibt es sehr viele Afrikaner und vor allem aus Gambia. Mhm. Die Gam Flüchtlinge aus Gambia werden nach Baden-Württemberg verteilt. Da oh, okay. hat man so bestimmte Regionen und hier kommen eben, deshalb hat es bei uns überdurchschnittlich viele oh. Gambia. Es gibt aber auch Flüchtlinge aus Nigeria, aus Kamerun, aus Eritrea, Somalia. Das sind wohl so die Hauptherkunftsländer. So Einzelne kommen dann aus Nordafrika. Türkei sind jetzt viele mhm. auch neu gekommen aus der Türkei. Zahlen habe ich jetzt nicht. Ja. Also einfach so, was wir so wahrnehmen. Mhm. Also wie war die Entwicklung der Flüchtlingsunterkünfte, also seit 2014 nach der Welle? Also ja, die große Welle kam 2015, ja. wo, wo dann plötzlich äh, einfach Hallen gefüllt wurden. Da war zuerst die, die Turnhalle im Fischerpfad, ja, die große war Turnhalle. Da warst du auch, mhm. da war deine Mutter ja auch äh, sehr aktiv. Dann gab es die Halle in der, im Niederkranzhaus, die Turnhalle. Und dann gab es noch eine Halle in der gustav Rausstraße. das war ein Industriebetrieb, eine Halle in zwei ah, Geschossen, ja. hast du da mal ja, drin? Das also das waren die Hallen und ähm, die letzte die Turnhalle im Fischerpfad, die wurde zuerst geschlossen, als dann eben andere Unterkünfte gebaut wurden. Ja. Neu gebaut wurden die Unterkünfte erstmal in der Karl-Benz-Straße, das war schon 2014, gab es ja. Container zu den Steinhäusern hin, die städtische Obdachlosenunterkünfte sind, gab es dann die Container, die vom Landratsamt betrieben werden. Und dann gab es die, später die Geisinger Straße, die vier Holzhäuser mit den einzelnen Räumen, zweigeschossig und die einzelnen Räume immer mit zwei bis drei, eigentlich drei Personen belegt. Ähm, in der Karl-Benz-Straße, in den Containern sind die Einzelräume ähnlich, auch für damals am Anfang noch vier Personen, recht eng, aber sie hatten jeweils eine eigene Sanitäreinrichtung, Toilette, kleine Dusche und kleine Kochnische, sodass immer vier Personen ihre eigen, ihren eigenen Bereich haben. Das ist jetzt auch noch so, sonst jetzt sind es nur noch drei. 
Und das ist also, denke ich, in unseren Augen sehr viel menschenfreundlicher als diese Gemeinschaftsküchen, die relativ anonym sind und die dadurch auch also halt ähm, ja, entsprechend aussehen. Dass, äh, manche sagen, ja, das kommt, weil die Afrikaner keine Ordnung gewöhnt sind und auch die Araber und so. <lacht> Aber <lacht> ich denke, wenn man deutsche Menschen so zusammen pferchen würde, wäre es auch unterschiedlich. Da wo Familien sind, sieht es immer besser aus. Und in den kleineren Unterkünften, also es gibt eine Familienunterkunft, weißt du wahrscheinlich, in der Röthestraße, das sind nur Familien. Zum Teil gab es auch mal einzelne Männer, aber vorwiegend Familien, da ist es einfacher zu, zu regeln. Das ist auch nicht so groß. Und da gibt es stockwerkweise Küchen. Das sind die Leute, die benutzen die Küche, die bestimmte Personen zahlen und die muss man dann untereinander äh, zur Einigkeit bringen, wer wann putzt und das funktioniert einigermaßen ähm, in diesen kleineren Unterkünften mit Familien, während da muss halt nur junge Männer sind, die zum Teil wahrscheinlich auch früher noch nie einen Kochlöffel in der Hand hatten oder, oder auch sonst, also oder die wir hatten auch schon erlebt, dass Leute ihr Fleisch auf die Herdplatte legen zum Braten. Äh, die, äh, das, das ist sicher, weil, weil sie so irgendwie an der Feuerstelle auf, auf eine heiße Platte ihr Fleisch gelegt haben und keine Pfanne benutzen. Aber manche kommen ja auch aus für, für Haushalten mit Küchen, so ähnlich wie wir, also die, die die leiden dann besonders unter den bedingten Verhältnissen. War das jetzt, war mal, wie war die Frage, wie, wie die sich entwickelt hat in ja, der Situation? Und das Landratsamt bemüht sich auch und die Stadt auch gleichermaßen, bemühen sich, die Leute dezentral unterzubringen, also mit Anmietung von kleineren Wohneinheiten. Die Stadt hat ja auch einen solchen Containerbau in der Fahrstraße, mhm. kennst du wahrscheinlich auch. Da ist auch ein bisschen besser insofern, als die Leute nicht raus müssen, ne, die ihre Küchen auf dem Stockwerk haben und auch überschaubar ist, wer gehört zu dieser Küche und wer gehört zu diesen Duschen. Da denke ich, ist das auch ein bisschen, bisschen besser, auch nicht, sicher nicht immer ganz einfach und läuft nicht immer glatt. Aber die Tendenz ist auch vor allem von der Stadt, dass sie einzelne Wohnungen, einzelne Häuser anmietet und baut. Es gibt ja in der Grünwiesenstraße ein Haus, das die Stadt gebaut hat. Das gibt es seit 2018, ist das fertiggestellt oder, oder Ende 2017. Das sind also ausschließlich Flüchtlingsfamilien untergebracht. Die sind so gebaut, dass man sie später auch als Sozialwohnungen äh, umwandeln kann. Bis jetzt ist auch so, dass die pro Stockwerk dann eine Küche benutzen, aber die Einrichtungen sind so, dass man, dass die später auch höherwertig verwendbar sind, wenn die Leute nicht mehr so eng wohnen. Es ist ja, es ist ja vorgegeben für die, für die Unterkünfte, die das Landratsamt betreibt, müssen wenigstens sieben Quadratmeter pro Person vorgehalten werden. Also wenn ein Zimmer 14 Quadratmeter hat, dann können da zwei Leute drin wohnen. Manche berechnen auch noch Küche und Flur und somit dann kann man da wieder ein bisschen enger schichten und, und da wird es. Aber äh, das hat sich auch geändert insofern als die Regelung früher, früher in Baden-Württemberg, das ist länderverschiedlich, in Baden-Württemberg waren es viereinhalb Quadratmeter pro Person. Und das wurde geändert, gesetzlich, und dann kamen die vielen Flüchtlinge, dann hat man gesagt, ja, jetzt kann man die Veränderung noch nicht durchsetzen, jetzt müssen wir noch, dann wurde das genehmigt, offiziell, dass diese Regelung viereinhalb Quadratmeter pro Mensch auch weiter noch äh, beibehalten wurde bis 2017, und da sollte das dann, also endgültig jetzt sieben Quadratmeter, also die, die, das sind die Vorgaben, 
für die Unterkunft des Landratsamts. Es gibt ja zwei verschiedene Zuständigkeiten. Ich weiß nicht, ob ja. das so Stadt und mhm. Land. Und für die städtischen Unterkünfte gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Okay. Das sind obdachlosen Unterkünfte und für obdachlosen Unterkünfte gibt es keine Standards, die öffentlich bindend sind. Da, äh, da haben wir uns auch schon, sind wir da mit verschiedenen Behörden und, und auch äh, Ministerien in Baden-Württemberg im Gespräch, weil wir denken, das müsste eigentlich auch geregelt sein, dass da Mindeststandards eingeführt werden, äh, weil manche Flüchtlinge wenn sie aus dem Unterkunft vom Landratsamt kommen, dann geht es ihnen plötzlich schlechter in ja. irgendwelchen Kommunen. Und das ähm, liegt einfach daran, dass das ist in der Hand der Kommunen, wie sie ihre Obdachlosen unterbringen. Das sind ja auch nicht nur Flüchtlinge, sondern auch deutsche Obdachlose. Mhm. Ne? Und ja, das macht jede Kommune so, wie sie denkt, sie kann es. Manche geben sich Mühe, manche sagen, nee. Ja, das reicht noch. Oh. Ja, also welche Kriterien gibt und gab es in der Vergangenheit bei der Zuteilung der Flüchtlinge in Unterkünfte? Also auf was wird da so geachtet? Um, ja, also das, das Landratsamt bekommt Zuweisungen von äh, und das, das richtet sich nach den äh, Bevölkerungszahlen und nach dem Wirtschaftsaufkommen, also wird das Land, jeder Landkreis muss so und so viele aufnehmen mhm. und äh, das Landratsamt versucht dann möglichst die Nationen, bestimmte Nationen zusammen äh, in eine Unterkunft zu bringen, dann bei Familien, dass Familien äh, nicht eine Familie mit lauter Männern zusammenkommt, ja. sodass Familien äh, unter Familien sind. Man versucht auch keine reine Männerunterkünfte zu machen, weil die Familien immer so ein bisschen mäßig und auf ja. die Stimmung wirken. Die Männer ohne Familie freuen sich auch an den Kindern von den Familien. Also das und auch Sauberkeit wirkt sich auch aus. Also da versucht das Landratsamt so ein bisschen zu steuern, wobei wir gerne noch hätten, dass mehr darauf geachtet wird, haben die Leute was tagsüber zu tun, Deutschkurs oder Arbeit oder Ausbildung, dass man die zusammenlegt. Ah. Weil, und das äh, ändert sich natürlich auch immer wieder. Und da sind wir noch auch bei den kommunalen Unterkünften zum Teil, also von anderen Orten, jetzt von Bietigheim will ich jetzt noch gar nicht so reden, aber von anderen Orten hören wir immer wieder, dass die Leute sagen, ich, ich ich kann nachts nicht schlafen und ich muss morgens aufstehen und was soll ich denn machen? Mhm. Dass, dass, dass mehr berücksichtigt wird oder mindestens genauso wie die Nationalität. Ja, okay. Also das ist natürlich immer schwierig. Verschiedene Nationalitäten bringen auch verschiedene ähm, kulturelle Eigenarten mit sich und da denkt man halt, das, das berücksichtigen wir zuerst und äh, ja, das wäre noch so unser Wunsch, dass das nebenher auch eine größere Rolle spielt als bisher. Okay. Ähm, also was für einen Status haben die Flüchtlinge derzeit in den Unterkünften? Unterschiedlich. Also das hängt einmal von der Nation ab. Die Syrer, die haben anfangs sehr schnell einen guten Aufenthalt bekommen. Ein guter mhm. Aufenthalt heißt, sie haben alle Arbeitserlaubnis und und bekommen Deutschkurse und so weiter. Also jegliche staatliche Unterstützung. Dann gibt es den, das ist ein Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Die Männer konnten damals die Familie nachholen. Das war alles kompliziert, aber es ging. Und dann, als immer mehr Flüchtlinge aus Syrien kamen, haben die meisten Syrer nur noch einen sogenannten subsidiären Schutz bekommen. Aha. Eine Aufenthalts, äh, wo die, auf, die Qualität des Aufenthalts geringer ist und eben auch vor allem der Familiennachzug äh, erstmal überhaupt nicht ging und jetzt geht es nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Also, Wirkt sich ähm, das dann auch aus, auf die Verteilung aus in Wiedekam jetzt? Äh, 
Ähm, also wird da darauf geachtet, dass die in dem gleichen... Am Anfang, in, in der Fahrstraße waren am Anfang fast nur Syrer das, und dann ein paar andere, glaube ich, die und wie gesagt, bei denen war mindestens der Aufenthalt relativ schnell gesichert. Ja. Auch heute noch ist es so, dass Syrer, auch junge Männer, relativ mit äh, hoher Sicherheit ein Bleiberecht bekommen. Entsprechend sind auch die Unterstützung, es gab nur die Unterscheidung, es gibt Deutschkurse für Flüchtlinge mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit. Das waren solche, deren Fall noch nicht entschieden war, aber die aus bestimmten Ländern kamen, Syrien, Irak, Iran, Eritrea und Somalia waren die fünf Länder. Da hat man gesagt, die kriegen wahrscheinlich einen Aufenthalt, also kriegen die auch jetzt Deutschkurse. Und die Anerkannten bekommen dann sowieso dann Deutschkurse und Hilfen in verschiedenen Art. Und ähm, wie war nochmal die Frage? Jetzt muss ich nochmal zurückfragen. Ja, also das die, war ähm, ich jetzt genau das. Ja. Also welchen Status sie sich Welch, Also ja, und dann beim Landratsamt ist es so, das Landratsamt, die Unterkünfte vom Landratsamt, das sind die meisten, ja, die meisten Flüchtlinge sind in Obhut quasi vom Landratsamt, die werden dann, wenn sie anerkannt sind oder wenn ihr Fall abgeschlossen ist mit Duldung, können die verlegt werden in die Kommunen. Also das heißt, die, die neu kommen, sind immer die, deren Fall noch offen ist mhm. und die, die da sind, sind, werden entweder verlegt oder können bald verlegt werden in andere Kommunen. Ja. Das ist so ein bisschen auch unser Problem, dass viele also, dass die von den Unterkünften des Landratsamts äh, alle nur maximal zwei Jahre hier, hier sind. Also bei manchen schneidet sich vielleicht, manche sind auch 40 Jahre und werden dann verlegt und kommen wieder neue. Und dann äh, ist immer die Frage, die Leute, die sich um diese gekümmert haben vorher, wandern die mit nach Erdmannhausen oder also in ihrer Betreuung oder bleiben bleiben die hier und sind da für die Neue. Also sind die im Landratsamt, in der Obhut des Landratsamts sind die meisten, sagen wir mit einem Fall, der nicht abgeschlossen ist oder der negativ abgeschlossen ist. Die bleiben auch eher noch mal länger hier, wenn man dann den da vielleicht, werden die sowieso bald weggeschickt. Dann, also was sind Ihrer Meinung nach so die größten Herausforderungen für Flüchtlinge? Also zum Beispiel Sprache, Anschluss. Ja, also Sprache einmal und dann Anschluss. Ähm, die äh, viele Flüchtlinge, also am Anfang waren sie dankbar für alles und unser Altersdurchschnitt im, im Asylkreis von den Ehrenamtlichen, die sind meistens Leute im Ruhestand, da so ja. deine Mutter gehört hat zu den ganz ja. Jungen. Und da wurde dann, nachdem so die ersten Unruhen, sagen wir mal, oder die ersten Bedürfnisse gestillt waren, wir hätten gerne Kontakt zu jungen Leuten und das ist einfach schwierig. Ähm, äh, junge Leute im Berufsleben, junge Familien, die sind so eingedeckt mit Familie und Beruf, dass die einfach wenig Zeit haben. Vielleicht sind sie noch im Verein, aber dann möchten, können sie einfach von der Zeit, von den Möglichkeiten her. Das ist noch eine Sache, wo wir auch denken, da müssten wir noch immer mal wieder neue Überlegungen anstellen und was Neues versuchen, dass wir eben auch Kontakte herstellen, nicht nur zu, zu den äh, Rentnern, sondern zu jungen Leuten, die einfach auch andere Interessen ja. haben. Das gelingt in manchen Fällen über Vereine, aber das äh, äh, ja, ist, ist, ist eine Schwierigkeit, wo, wo wir irgendwie auch noch nicht so richtig einen Weg gefunden haben, sowas zu organisieren. Also dann, was ist wichtiger, die staatliche Unterstützung oder eher die private Hilfsbereitschaft? Für Flüchtlinge. Also ich denke, die staatliche Unterstützung, da, da wäre es gut, da wäre mehr Personal. Mhm. Da wäre noch, würde noch mehr passieren. Zum Beispiel sind wir gerade dran. In, unser Wunsch war, dass die äh, in den großen Unterkünften sowas wie eine pädagogische Hausleitung da ist und mhm. so 
jemand, der den ganzen Tag über da ist und der ein bisschen auf die Sachen achtet. Ja. Gemeinsames Leben, auch was können wir gemeinsam machen, wir können da hinten den Garten anlegen, lass uns mal machen. Das gibt der Personalschlüssel, der finanziert wird vom, vom Land, an den Landkreis gibt es nicht her, da hätten wir gern mehr. Wir denken natürlich auch, dass das äh, Private wichtig ist, einfach fürs normale Leben, mhm. ja, private, private Bekanntschaften, Freundschaften, dass sich sowas äh, entwickeln kann, also beides ist wichtig, denke ich. Oh. Also, ähm, welche Resonanz? Nicht? Nein, nein. <lacht> Dann, ähm, welche Resonanz erfahren Sie zu Flüchtlingen und dem Freundeskreis an sich? In der Bevölkerung? Ja. Also, und welche Vorurteile? Ja, ähm, Welche Vorurteile? Ja, die Vorurteile, die einen kann man täglich in der Zeitung ja. lesen, denen begegnet man, also am Anfang oder zeitenweise war die Angst auch groß, dass uns so ausländerfeindliche äh, Aktivitäten uns, uns treffen. Ich weiß von einer hässlichen E-Mail, die jemand von uns, von uns Ehrenamtlichen gekriegt hat, anonym, ja? ja, wir gut Menschen und ihr macht das ganz falsch, das dient unserem Staat nicht, das macht uns nur, nur Probleme, was ihr da macht und ihr habt keine Ahnung, so in dem, dem Stil und mit ein bisschen übleren Beschimpfungen. Äh, sonst äh, ja, manche in der Bekanntschaft, die sagen, na halt, die sind, die wissen ja, wo ich stehe, zum Beispiel jetzt persönlich und bei ja. den anderen weiß man es dann auch und je nachdem, je nach Temperament halten sich die Leute zurück und sagen, ach wir finden gut, dass ihr sozial tätig mhm. seid oder sagen auch gar nichts, wenn sie sich dazu nicht durchringen können. Manche sagen, ja aber es können doch nicht alle kommen, was wollt ihr denn? Und dann sage ich, also das ist auch nicht jetzt primär sehen wir nicht als unsere Aufgabe, dass alle kommen, das stimmt natürlich, das geht nicht. Es wollen auch nicht alle kommen, es gibt auf der Welt gar jetzt, glaube ich, 70 Millionen Flüchtlinge und die meisten der Flüchtlinge sind in ihrem eigenen Land Flüchtlinge oder ja. im Nachbarland, ja, im Libanon, in Le also im Libanon zum Beispiel, da sind überproportional ja. viele, in Jordanien sind viele, also in den Nachbarländern von den Krisenländern sind viele Flüchtlinge und unsere Aufgabe sehen wir darin, dass denen, die hier sind, dass wir denen helfen, hier äh, Fuß zu fassen, soweit es ihre Situation zulässt. Ja, wenn sie gehen müssen, äh, versuchen wir, was kann man noch was helfen oder kann man helfen, die Rückkehr zu organisieren, was ist da wichtig und äh, also wir, wir verkämpfen uns nicht dafür, dass, dass alle Flüchtlinge herkommen. Im Gegenteil, ich, also meine persönliche Meinung ist die, dass wir politisch mehr tun müssen, um die, die Fluchtursachen anzugehen. Also einmal, wir gehören zu den größten Rüstungsexportländern, dass wir die Exporte von Rüstung reduzieren, mindestens nicht in Krisenländer und zweitens unsere Wirtschaft ist derart auf eigene Gewinn äh, gefühlt, dass sie anderen Ländern schadet und eben auch vor allem Ländern in Afrika und Asien, auch Südamerika, wir beziehen dort relativ günstig die, die ja. Rohstoffe und, und diktieren denen die Preise und dann kriegen wir unsere Hähnchenflügel und unsere alten T-Shirts und wir machen damit die, die, die örtliche Industrie oder die, den örtlichen Handel kaputt, weil die Leute dann ihre eigenen Sachen nicht verkaufen können. Also da, da, müsste, da wäre mein Ansatz, ich, ich würde politisch nicht verfechten, alle die wollen, sollen herkommen, ja. würden wir wahrscheinlich nicht verkraften. Und das vertrete ich auch in, in den Gesprächen so mit, mhm. mit Leuten, die, die so sagen, ja, seid ihr nicht ein bisschen naiv? So. Aber eigentlich hält sich die Kritik in Grenzen, aber das ist sicherlich, dass die nicht da ist, sondern dass die Leute 
mich dann in Ruhe lassen oder halt solche Leute, die helfen, in Ruhe lassen, wie immer. Ja. Dann ähm, nehmen Sie einen Einfluss der Flüchtlingswelle auf die Gesellschaft in Wiedekam wahr? Ja, ich denke, dass man sich über die Problematik auseinandersetzt, ne? so, dass, dass das erst bewusst wird. Mhm. Und eben in, in manchen Fällen ist das im Vordergrund, oh, wie, wie, wie können sich die Leute hier, oder wie werden die sich benehmen und äh, wir können dann noch ins Freibad gehen, können wir abends noch ausgehen. Also ich höre immer mal wieder von Leuten, die Leute kennen, ja. die sagen, ich, ah, ich traue mich abends nicht mehr in die Fußgängerzone oder ich traue mich abends nicht mehr an den Bahnhof oder ja. sowas. Was gibt es? Ähm, und ja, das ist einfach, es ist, es ist mehr in, die Thematik ist mehr im Gespräch als vor 30 Jahren. Ja. Dann zum letzten Teil. Also nochmal zur Integration in Bidikan. Also wie wird den Flüchtlingen nach ihrer Ankunft in Bidikan geholfen und was sind dann so die ersten Schritte der Integration? Also, ich, ich gehe jetzt mal vom Jetzt. Zustand aus. Jetzt kommen nicht mehr so viele neue Flüchtlinge und ähm, wir sind mit den Sozialarbeitern in Kontakt, ja. Ja, dass wenn die sagen, ah, da ist eine Familie, die sucht das und das und dann versuchen wir da eben eine Brücke zu bilden, was die nicht leisten können in ihrer, ihrer Zeit. Und ähm, unser Problem ist ja tatsächlich, dass wir zahlenmäßig weniger Flüchtlinge haben, die eine aus, gesicherte Aussicht auf Aufenthalt haben. Da wäre sicher das Erste, dass wir, also für die Leute, die, deren Aufenthalt gesichert ist, dass man dafür sorgt, dass, ähm, dass, ihre, dass die Kenntnisse, die sie mitbringen, wie kann man die hier äh, einsetzen. Manche haben, bringen eine ganz gute Schulbildung mit und sind noch jung, das sagt man dann irgendwelche, dass die in eine Ausbildung kommen, dass wir das unterstützen. Andere sind vielleicht Analphabeten und schon etwas älter. Und da muss man dann gucken, dass sie so viel Deutsch lernen, dass sie so Handlangerberufe ergreifen können. Also 50-jährige Männer, die noch nie in der Schule waren, die, ja. die, die lernen kaum mehr so gut Deutsch, dass sie, dass sie irgendwie auch sagen wir mal, einen, einen Beruf noch ausüben können, der einigermaßen sehr mehr qualifiziert nennen. Das schaffen die nicht, aber die wollen meistens auch gar nicht diesen vor, wenn sie irgendwo eine Arbeit haben. Die haben einen, der ist nicht mal Analphabet, aber so mit einfacher Schulbildung, der ist glücklich, dass er im Rennsäck in der Müllsortierungsanlage da eine Arbeit hat und einigermaßen für seine Verhältnisse, für seine äh, Ansprüche ordentlich verdient, der ist glücklich mit, dem Bericht, mhm. mit der Arbeit. Und da ist so eine ziemlich dreckige Arbeit und auch nicht ganz ungefährlich, ne? so Müll sortieren und solche Geschichten machen. Also je nachdem, dass man guckt, was bringen die Leute mit und was passt für die und dass man auch guckt, äh, zeigen weiß, das ist glaube ich jetzt auch nicht mehr so, aber war das Jobcenter so aus, die Leute gleich in Arbeit bringen, irgendwo hin, ja. egal was sie an, an Vorbildung mitbringen und wir möchten gerne, dass die Leute dann, also wenn einer schon Apotheker war in der Heimat, ja. dass er irgendwo in diese Richtung vielleicht nicht als Apotheker arbeitet, sondern nachher als Apothekerhelfer oder so. Also nicht Aber, irgendwie jetzt, äh, nicht, nicht nicht jetzt Müllsortierer ja. wird, äh, sondern dass er die Qualifizierung, die er schon mitbringt, äh, so gut wie möglich hier einsetzen kann. Und dass die sprachlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Also dass man denen lieber noch ein Jahr Zeit gibt oder zwei. Oder vielleicht auch eine Zusatzausbildung. Also das ist so unser, wo, soweit wir Einfluss haben, wo, denke ich, unser Anliegen. Und die Leute, deren Aufenthalt unsicher ist, dass wir da halt sagen, als erstes lernt Deutsch das schadet nie und das können wir auch vermitteln, ja? also da können wir helfen und dann 
hängt es einfach von der Einzelperson ab, wie die jetzt arbeiten will, die jetzt schafft sie das in der Ausbildung und dann kann man damit auch den Aufenthalt sichern und da muss man immer ein bisschen gucken. Manche verlieren dann den Mut, wenn sie sagen, jetzt sind wir abgelehnt, was sollen wir noch jetzt äh, äh, das nützt ja keinen immer, wenn wir Deutsch lernen, dann erkundigen sie sich unter Freunden, in welchem Land man vielleicht mhm. irgendwie vegetieren kann und sagen, jetzt gehen wir gehen dann nach Schweden, nach Italien oder also manche tauchen einfach dann ab und sind auch nicht mehr so aufgeschlossen gegenüber irgendwelchen Wesen, Hilfen oder Lernangeboten. Dann also wie viele Flüchtlinge werden derzeit vom Freundeskreis Asyl so circa unterstützt? Das ist ganz schwierig, schwierig zu sagen. Ja. Auch was ist Unterstützung? Ist Unterstützung, wenn ich wenn ich 100 Leute, 100 Leute anbiete, ihr könnt zum Deutschkurs kommen, da haben 100 Leute die Möglichkeit, sich zu melden, so quasi, und, und es nehmen vielleicht 20 wahr, oder es sind 10 Leute, und davon nehmen es 2 wahr, und 10 könnten eigentlich, oder so. Also das ist schwierig. Wir haben im Moment ein Angebot für Azubis, oder zukünftig Azubis auszubilden, ja. weil wir festgestellt haben, dass man jetzt oft nicht nur an Deutschkenntnissen, sondern auch an Mathematik, also Dreisatz und Prozentrechnen und solche Sachen, die, wie ihr schon lange ja. äh, aus dem FF könnt, äh, sind nicht unbedingt schon in der Schulbildung eingeflossen, auch wenn die in der Schule waren. Und das ist zum, jetzt gerade ein, ein neues Angebot. Da kommen wir vielleicht fünf oder sechs kommen dahin, auch von denen, die schon gar nicht mehr in Bietigheim wohnen. Da ja. kommen welche, die, die kommen dann von Sachsenheim oder von, von Tang. Und ähm, ja, und wie viele, es gibt so viele Einzelprivate Betreuung. Und deine Mutter hat gesagt, du kümmerst dich auch um. Ja. Nein, ist das jetzt, äh, also ich, ich rechne dich jetzt nicht als ja. äh, Mitglied vom Asylkreis, aber das sind so Dinge, deine Mutter war, oder ist noch auch, die ist auch noch in der Liste irgendwo drin, mhm. ähm, äh, das sind so Sachen, die sich dann so verselbstständigt haben, so einzelne Kontakte oder Leute, die schon lange nicht mehr bei uns im Asylkreis aufgetaucht sind, die aber immer noch Kontakt zu bestimmten Flüchtlingsfamilien auch hier in Bietigmann haben. Deshalb ist das, kann ich schwer, also ganz schwer sagen, wie viele Leute eigentlich von uns betreut werden. Das ist schwierig. Dann, was denken Sie, welche Faktoren erleichtern so die Integration der Flüchtlinge? Also Sprache, soziale Kontakte wieder oder Arbeit allgemein was zu haben? Ja, auch das, was die Flüchtlinge mitbringen an, an, an Vorbildung erleichtert auch. Und dann, ich denke, das Wichtigste ist erstmal die Sprache. Und manche wollen und, und können nicht so gut. Nicht alle Menschen sind sprachbegabt mhm. und lernen das leicht. Ähm, manche sind auch nicht so schulisch, äh, sagen wir mal, haben nicht so viel Schule in ihrem Leben erlebt, dass sie, dass sie jetzt. Ähm, ja, bitte, Sie wollen Tee. Also haben Sie öfters mit Flüchtlingen aus einem bestimmten Land mehr zu tun? Und also fällt da irgendwie die Disziplin oder Motivation auch von bestimmten Herkunftsländern? Also das ist jetzt schwierig, weil das immer gekoppelt ist, auch mit der, mit der Person. Ja. Und äh, da kommt man da leicht zu Verallgemeinerungen. Ja, ich das habe ich mal gehört, dass in Algerier angeblich eine, also weniger Motivation haben als andere. Die haben auch weniger Chancen. Das hängt ja. immer auch damit zusammen, was die sich für Chancen hier ausrechnen. Und am Anfang kamen die Leute, viele mit allen möglichen Vorstellungen. Und wenn sie dann mit der Zeit erleben, wir haben hier gar keine Chancen. Und das sind eben die Afrikaner, Nordafrikaner, 
Algerien soll ja immer zum sicheren Herkunftsland erklärt werden. Also die haben schon per se äh, schwierige Voraussetzungen hier überhaupt äh, einen Aufenthalt zu kriegen. Und irgendwie merken sie dann, äh, wir, wir, uns, uns will auch niemand fördern, weil unsere Chancen so gering sind. Und von daher ist auch da die Motivation oft. Wenn ich dann sagen, das ist, jetzt nehme ich halt mit, was geht und dann... Und dann äh, probiere ich was anderes aus. Also mit Algerien habe ich jetzt noch nicht, überhaupt Nordafrika, mal vorübergehend Tunesien, das ist aber auch schon länger her. Und ich denke eher, es ist eine Frage der, der, der Bildungsschicht, aus welcher, also welche, welche Bildung sie mitbringen ob sie dann auch hier auch ein bisschen beweglich sind. Also das hängt auch zusammen. Also ein Syrer hatten wir, der ganz am Anfang da war, der selber schon in, in Dubai gearbeitet hat und in verschiedenen Ländern und der hat sich dann ganz bald, den kennst du vielleicht auch, den Sabri, der war da in der Fischer, im Fischerpfad, war der so der Übersetzer und so die Kontaktperson, der überall vermittelt hat und auch seine Landsleute zum Teil ein bisschen zurecht stutzt er sich da. Und da hat man einfach gemerkt, der, der war schon im Ausland, der, der kann da auch anders agieren und hat sich auch eben gleich angeboten so zu übersetzen. Damals ging es noch über Englisch, der konnte kein Deutsch, also über Englisch und das können wir ja fast alle. Wie wichtig die Fremdsprachen sind, merke ich da auch. Ja. Ja, wenigstens Englisch, Französisch, wenn man Arabisch könnte oder sowas. Das wäre natürlich noch toller, aber das ist, glaube ich, aber mindestens so viele können dann ein bisschen Englisch auch. So, okay. Also ich denke, es ist fast eher eine Frage der, der Bildung, die die Menschen mitbringen, als der Nationalität. Ja. Also ich habe auch Afrikaner, sagt man ja auch oft etwas, äh, Lässigkeit und nach. Ich kenne eine Afrikanerin, die ist heute noch nicht pünktlich, wenn ich mich mit der verabrede. Da, das, das weiß ich, die kriegt das nicht fertig. Es gibt andere, äh, die sind nicht, längst nicht, die schon über zehn Jahre hier, die sind längst nicht so lange hier, aber mit denen klappt das. Und äh, die kommen fast aus, aus derselben Nacht. Nachbarschaft, aber das, das sind auch, denke ich, persönliche ja. Eigenschaften, die da noch mehr mitspielen. Ich kenne sehr zuverlässige Afrikaner, ich kenne auch unzuverlässige Deutsche. Ja. Dann, ähm, was sollte aus Ihrer Sicht so an der Integration noch verbessert werden in Bidi Chemnitz? Also, was, was uns eigentlich oder vielen von uns, sagen wir mal so, vorschwebt, ist, dass wenn die Flüchtlinge kommen, das einfach von Anfang an klar ist, die haben jeden Tag Deutschkurs verpflichtend. Das ist normal. Ja. Wenn einer krank ist oder irgendwas nicht kann, dann gibt es Ausnahmen. Aber das Normale ist, dass jeder Deutschkurs macht, drei, vier Stunden am Tag, wenn die neu hierher kommen. Auch jetzt vielleicht nicht so akademisch, dass man den Akkusativ und den Dativ lernt, sondern mehr Begriffe sich zurechtfinden, dass man so Alltagskommunikation äh, betreiben kann, dass man sich verständigen kann. Das würd, würde ich für, für sinnvoll halten, dass die alle, jeder hat nachher profitiert nachher davon, auch wenn sie wieder nach Hause gehen, vielleicht kommen dann mal deutsche Touristen, dann können sie Deutsch oder sind schon geistig auf jeden Fall ein bisschen äh, beschäftigt und die Leute haben was, was zu tun und dass, dass die äh, Verfahren dann schneller laufen, dass die äh, wirklichen Integrationsmaßnahmen dann tatsächlich auch früher greifen, ehe die Leute zwei, drei Jahre hier so im Ungewissen leben und das fände ich, wäre verbesserungswürdig. Das hat man natürlich, als dann plötzlich so viele kamen, vom Personal her gar nicht geschafft, so viele Deutschlehrer 
kriegt man gar nicht hin. Also alle unsere Ehrenamtlichen sind auch keine ausgebildeten Deutschlehrer, aber es gab dann so Deutsch Kurse, wo man sich schneller einarbeiten konnte und ich denke, dass so die Grundbegriffe und so, dazu muss man auch kein akademisches Studium haben, um, um sowas weiterzugeben. Es gibt auch gute, gute Bücher. Aber jetzt gibt es mehr Personal und das würde ich würden viele von uns begrüßen, dass da schon von Anfang an nicht so das Leben in den Tag hinein anfängt, ohne Ziel und ohne was. Und dann wäre, aber wie man das organisiert, wissen wir eben selber auch nicht, der, Or der Kontakt, mehr Kontakt zur Bevölkerung. Und das eines, was sicher dazu hilft, ist dezentrale Unterbringung. Nicht so ähm, Unterkünfte wie in der Geisinger Straße. Und das geht noch insofern, als das nicht so äh, weit ab von jeglicher sonstiger Bewohnung ist. Es gibt Orte, da kommen die Unterkünfte in Industriesiedlungen und mhm. es gibt keine Busverbindung oder nur ganz schwach, dass die Leute überhaupt keine Verbindung haben zur Bevölkerung, und keine Möglichkeit. Das ist, kann man sicher durch, durch die Unterbringung in kleinen Einheiten einfach verstreut. Dann gibt es Nachbarschaftsgespräche, die sich, die sich entwickeln können. Also das die Unterbringung in dezentral wäre wichtig und anfangs einfach alle mal Deutsch lernen bis zum gewissen Niveau. Und dann noch zum Abschluss, ähm, wenn Sie jetzt persönlich drei Wünsche für den äh, Freundeskreis Asyl frei hätten, welche wären diese? Drei Wünsche für den Freundeskreis Asyl. Also ich wünsche mir, dass wir wieder mehr aktive Leute gewinnen können für bestimmte äh, Aktionen, was gerade äh, zum Beispiel die Claudia anders macht, so äh, künstlerisch-handwerkliche Dinge, dass man solche Aktivitäten äh, noch mehr anbieten kann, wobei sie manchmal auch etwas frustriert war, dass die Leute gar nicht so drauf ansprechen, was immer die Gründe sind. Ich denke, wir dürfen nicht müde werden, so, solche Sachen anzubieten. Oder auch einfach Kontakte kommen. Du gehst mal mit mir in Kontakte mit jüngeren Leuten. Ja. Du gehst mal mit mir zu meinem Fußballverein oder zu meinem Schachverein oder zu, zu meiner Ju Gruppe da und da. Also so die, die Gruppe Schüler wären natürlich interessant, aber die haben auch viel zu tun, aber auch so vor allem die jungen Erwachsenen zwischen 20 und, und 40, das, das wäre mir ein Wunsch, dass da mehr Kontaktmöglichkeiten äh, möglich sind auf privater Ebene. Habe ich jetzt schon mal einen dritten Wunsch? Kriege ich noch einen Wunsch? Ähm, Ja, das sind eigentlich Ausweitung des, der Sozialpädagogen, in, in die Flüchtlinge betreuen. Also das kann nicht genug geben. Das ist sehr, gerade Leute in Arbeit zu vermitteln, ist sehr aufwendig. Jobcenter und so, die, die äh, sind da alle auch kommen an ihre Grenzen, also dass, dass, dass es dafür mehr Personal gibt, die individuell die einzelnen Leute betreuen können. Das wäre es, glaube okay. ich. Danke. Ich Und ich finde es toll, dass ihr Jungen, was, wie heißt euer Kurs? Äh, Seminarkurs für Flucht und Migration. Mhm. Dass ihr sowas macht, wie die Lehrer den Ah, hallo. Hallo, grüß dich wohl. Hallo. So. Wir machen einen Seminarkurs Flucht und Migration. Ah, in der Schule, hier im Gymnasium. Ja. Ja, ja. Und wie, wie heißt das Thema da? Integration? Oder, also, oder? Ich mache jetzt über Integration im BDK. Ah, ja, ja, gut. Ja, und das heißt, die kommen da irgendwo, oder du kommst hier öfter mal hierher? Oder, oder? 
Ja. Das wäre auch eine Idee. Du kannst dir jederzeit zwischen ja. zwei und fünf. Also jeder Tag von zwei, also Montag bis Freitag von zwei bis fünf ist, ist jemand da. Nicht ja. immer dieselben Leute, aber, aber es ist immer jemand da. Und also die Flüchtlinge müssen sich nicht anmelden, ja. es können auch äh, andere Personen, die einfach mhm. mal gucken wollen, was läuft halt, ja. gibt es ja jemanden, ja. den du Zeit hast. Aber die sind ja auch so ja. eingespannt. Jetzt gibt es erstmal eine Arbeit. Ja, sicher. <lacht> Gut. Oh ja, ja, ja wir, wir sind gerade am Aufbrechen. Ja, dann breche ich, brechen ja. wir auch ein bisschen. Ja, wir. Ja. Wie viele Leute haben wir denn heute gehabt? Das waren 